Karibu mtazamaji wa channel hii ya ufalme wa mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kuniki afya ya mapenzi jijini Mwanza. Na kuletea mada inayosema usijiweke mipaka katika mapenzi. Usijiweke mipaka katika mapenzi hii ndio mada nilionayo siku hii leo. Ndugu zamaji nimekuletea mada hii baada ya kukutana na kesi mbalimbali ambazo nakuta watu wamekata tamaa katika mahusiano ya kimapenzi na wengine wakajiingiza kwenye madawa ya kulevya, wengine wakajiingiza kwenye michepuko, wengine wakajiingiza kwenye ulevi, wengine wakajiingiza kwenye kujichua, wengine wakajiingiza kwenye mambo mengine ya ajabu ajabu kwa sababu gani wamekatishwa tamaa na swala la kupendana. Sasa mahusiano kati ya mwanaume na mwanamke yanahitaji maarifa, yanahitaji ujuzi, yanahitaji hekima vile vile. Kwa sababu gani mwanaume na mwanamke akili zao zimeumbwa zina utofauti ili kuelewana tofauti hizo inahitaji kazi. Lakini kikubwa ambacho nataka kuambia kwa video hii ya leo ni kwamba ni muhimu sana sana ili uweze kufanikiwa katika mahusiano ya kimapenzi au katika maisha yako kwa ujumla kumbuka kwamba ni vibaya sana kujiwekea mipaka kama watu wangekuwa wanajiwekea mipaka simu ya mezani ingetosha sasa hivi tusingekuwa na simu ya mkononi kama watu wangejiwekea mipaka tusingekuweza kutembea kusafiri kwenye maji kwa kutumia meli tungetoshaka kutembea kwa miguu Watu wangejiwekea mipaka kusikuwa na baisikeli, kusikuwa na gari, kusikuwa na ndege. Kwa hiyo watu walijaribu kuthubutu kufanya mambo ambayo walikuwa hayapo wakayatengeneza yakawepo. Hiyo inaonyesha jinsi gani akili ya mwanadamu na moyo wa kujituma wa mwanadamu unaweza ukaleta mabadiliko pale ambapo katika hali ya kawaida ilikuwa inaonekana haiwezekani kabisa. Yes, kama wanadamu tunakosea, kuna mahali utashindwa kutokana na magumu hiyo ipo. Lakini usikatishwe tamaa na kushindwa katika eneo moja, ukajiona kwamba umeshindwa katika maeneo yote ya kimahusiano, ya kimapenzi. Inawezekana uliachika, inawezekana mume wako anakutesa au mke wako anakutesa, au mume wako akujali au mke wako akujali. Haijalishi yote hayo. Ni magumu katika mahusiano ya kimapenzi. Lakini napenda nikwambie kwamba usiweke mpaka kwamba bwana ha hivi ndoa yangu ndivyo itakavyo kuwa hivi milele. Hivi maisha yangu ndio yatakuwa hivi usijiweke mpaka. Ni hatari sana. Kwa sababu gani? Mungu anakuangalia wewe jinsi gani wewe unajiona una thamani kama wewe na jinsi gani uko tayari kupambana ili uweze kushinda. Na kufanikiwa na kuishi maisha ambayo utaishi kwa furaha ya kiwango cha juu sana. Nashukuru sana watazamaji wa channel hii ambao wamekuwa wanaitazama na kufuatilia video zangu mbalimbali na kutana na maswali utanipigia simu kuniuliza juu ya video ambayo nimeirusha baada ya miezi mitano iliyopita au saba iliyopita lakini mtu anaongelea kitu ambacho kile kimegusa moyo wake. Sasa ni hivi ndugu mtazamaji. Mada kama inayozungumza usijiweke mipaka katika mapenzi maanake unajiwekea wewe mwenyewe mpaka kwamba hili haliwezekani hili haliwezekani hili haliwezekani no 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 Mungu hataki ujiwekee mpaka kama unaamini Mungu yupo Mungu hataki ujiwekee mpaka naomba nikusomee kutoka kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 54 Isaya sura ile ya 54 nimeikariri kwenye Kiingereza lakini kwa Kiswahili nitakusomea ili uweze kuelewa jinsi gani Mungu anakuona kwamba wewe unapojiwekea mipaka unamzalau Mungu mwenyewe aliyekuumba. Sawa. <laughs> Anasema hivi Isaya 54 kuanzia mstari ule kwanza kuna mistari inayosema hivi Biblia yangu hapa jamaa inawasomea. Siosomee kwenye daftari. Sawa, Biblia hii. Sawa. Anasema hivi Imba wewe uliyetasa. Wewe usiezaa baza sauti yako kwa kuimba piga kelele wewe usiyekuwa na utungu maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa asema bwana panua mahali pahema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako usiwakata usiwakataze ongeza urefu wa kamba zako vikaze vigingi vya hema yako kwa maana utaenea utapanuka upande wa wakume na upande wa kushoto na wazao wako watamiliki mataifa watafanya miji yao iliyokuwa ukiwa 
kuwa, kukaliwa na watu. Nasema usiwakatase. Panua mahali pa hema yako. Sawa? Anasema hivi, anasema ongeza urefu wa kamba zako. Ongezea, panua, una uwezo kwenda mbali sana kwenye mahusiano ya kimapenzi. Unaweza kupata furaha kwa kuja juu sana katika mahusiano ya kimapenzi, lakini cha msingi Usi iweke mpaka huyu Mungu anazungumza wewe tasa. Na wewe tasa utakuwa na watoto kisa ambacho utakosa hata mahali pa kuwaweka. <laughs> Unasikia anasema samani naomba unisikilize. Kama ni vyanza kuzungumza, kama watu wangeweza kujiwekea mipaka tusikie kuwa na ndege tunapaa. Kwa basi mpaka Dar es Salaam ni masaa 14 lakini kwa ndege saa moja tu umefika Dar es Salaam. Unaweza kuona jinsi gani Unakosea sana unapojiwekea mipaka. Oh mimi sio mzuri. Oh mimi sijasoma. Oh mimi sijui ni mzee. Oh mimi sijui imekuaje. Oh mimi nimeachwa sana. Oh sijui ni nani. No 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 usijiweke mipaka. Ili uweze kufanikiwa katika maisha yako lazima uangalie uang, uang, macho ya ndani uone kwamba upo uwezekano wa kuleta mabadiliko ambayo yataniletea furaha pale unapoona kwamba vikwazo vikubwa viko mbele yako zaidi ya uwezo wako tayari unakuwa umeshindwa pale unapoona kwamba vikwazo vikubwa viko mbele yako ni vikubwa kuliko uwezo wako unakuwa umeshindwa una uwezo wa kupaa kama ndege ukiamini <laughs> sawa ukiamini unaweza Nipendo kusomea Biblia lakini lakini si kama wote mnaamini Mungu yupo. Mimi namwamini Mungu. Na amenitoa mbali na amenifikisha mbali na najua ananifikisha mbali sana. Wewe hujajenga, wewe una gari, una uwezo wa kujenga nyumba nzuri, kwa na gari nzuri. Uwezo wa upo lakini unajiwekea mipaka wewe mwenyewe. Sasa kama unaamini Mungu yupo, naomba nikwambie hivi, Mungu anatakwambia usijiwekee mipaka. Lakini vile vile usimweke mpaka Mungu Zaburi ya sabini na nane Mstari wa arubai na moja Kuna maneno haya Nanzia mstari wa, wa, wa arubai ni takusaidia Zaburi ya sabini na nane mstari wa arubai ni na arubai na moja Hadi wa arubai na mbili Kuna maneno matamsa Walimuasi jangwani mara ngapi Na, kumuz, na kumuhuzunisha nyikani Wakarudi nyuma Narudia tena Wakarudi nyuma Wakamjaribu Mungu wakamwekea mpaka mtakatifu wa Israel hawakukumbuka mkono wake wala siku ile alipowakomboa kutoka kwa mtesi ndio msana wa 41 baada na 42 wakarudi nyuma wakamjaribu Mungu wakampa mpaka mtakatifu wa Israel hawakukumbuka mkono wake wala siku ile alipowakomboa kutoka kwa mtesi unaweza kumwekea Mungu hata mpaka ukisema bwana mimi ndivyo nilivyo bwana mimi ndio hivi hivi Mimi nitakufa maskini hivi ndio mimi si mimi si mzuri sijasoma sijui nina nina nini ukajiweka mpaka ukumbuke na mpaka hata Mungu aliyekumba Sasa ni jinsi gani utapanua maeneo sawa ni jinsi gani utaweza kupanua maeneo ya kimapenzi ili uweze kufanikiwa Naomba unisikilize Sawa naomba unisikilize Unapokuwa umekosea katika eneo lote lile. Eneo lote, jambo la msingi ambalo unapaswa ulitumie, ulitumie ni kukubali kwamba hapa nimekosea. Pale unapojikuta kwamba umekosea lazima ukubali umekosea. Biblia inatumia neno tubu dhambi zako. Usipokubali kwamba umekosea huwezi kufanya hatua ya kuleta mabadiliko. Ni muhimu ukubali pale ambapo umekosea unapona kwamba mambo hayafanya kama inavyopaswa iwe ili uweze kuchukua hatua mpya. Biblia inazungumza hilo kwamba afichae dhambi zake hatafanikiwa bali azingomae na kuziacha atapata neema kitabu cha mithali 28 mstari wa 13 kuna maneno hayo kwa lazima ukubali kwamba nimekosea sio uanze kwenda kulewa pombe uanze kutafuta mchepuko no no hapo kuna kitu nakikosea hata kama ukijui lakini cha msingi ukubali kwamba no mambo hayapaswi kuwa hivi kuna kitu nakikosea hapa lakini sikijui naomba nikitafute hiki kitu. Kwa hiyo unatafuta kitu nakosea wapi? Wapi sifanyi mambo sawa sawa? Wapi sisemi maneno sawa sawa ili niweze kurekebisha mambo na kuyarekebisha? Kwa hiyo ni hatua ya kwanza. Kukubali umekosea wapi? Hilo jambo la msingi sana. Ukishajua umekosea wapi? Hatua ya pili 
ni kutafuta maarifa ujuzi mpya kama ni kuomba ushauri mahali fulani au kutafuta ma, 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 mtu wa kusaidia tafuta misaada watu wanamchangisha michango ya harusi kwa hiyo unajua siwezi kutafuta milioni saba za harusi lakini wanachangisha watu wanapata milioni saba hata kumi harusi na kwenda kwa hela za watu wengine kwa nini wanajua kwamba upo uwezekano kupata msaada sasa usikatishe tamaa wewe mwenyewe usijiwekee mipaka wewe mwenyewe sasa so, ukinapojiwekea mipaka unakuwa umeshindwa una tofauti na maiti maiti ndio imefikia mwisho haiwezi kaenda mbele sawa so, unapojiwekea mipaka maana wewe tayari umeshakuwa sawa sawa na maiti angalia mambo ambayo unaweza ukafanya kwa utafauti Angalia maneno ambayo unaweza ukayasema kwa tofauti na ndio channel hii inakusaidia. Kuna vitu mbalimbali mbali, maneno ya kusema kwa wanaume, maneno ya kusema kwa mwanamke yako ni channel hii. Vitu gani vya kufanya yako ni channel hii. Kwa hiyo tafuta mambo mapya ambayo yatakusaidia kuweza kuleta mabadiliko ambayo yatakuongezea furaha katika maisha yako. Usiruhusu maneno ya watu ya kutisha tamaa. Usiruhusu watu wanasema nini katika tamaa. Lazima ujiongeze uone kwamba mimi ni mimi, haya ni maisha yangu. Sawa? Maneno mengine ya watu wanaweza kukusaidia. Lakini kuna maneno ambayo watu watakuzomea, watakutisha tamaa, lakini no. Jishikilie mwenyewe utaenda mbele. Unajiwekea ma, una, unajiwekea mipaka pale ambapo unakazia macho mapungufu yako. Hajalishi unatamani nini au una bidii kiasi gani kama huamini kwamba inawezekana kufanikiwa ukitoka umeshindwa tayari angalia mawazo yako yasiingiliwe na ukatishaji tamaa watu wengi wamezoea mambo ya kawaida hawana hamu ya mambo mapya tafuta mambo mapya sawa utaleta msimko ndani ya nafsi yako na msimko ule utakuwa ni mafuta ambayo yanakuendesha kwenda mbele na utafika mbali usikubali kukatishwa tamaa na mtu yoyote yule Fuatilia channel hii kuna mambo mengi ambayo nimeyaweka hapa ndani atakusaidia kuweza kupata dondoo za kusaidia kuleta mabadiliko katika maeneo mbali mbali kwenye tendo la ndoa jinsi unavyoongea jinsi unavyoenenda na mwenzio hayo yote na video zaidi ya mbili kwenye channel hii itakusaidia sana kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na video zaidi ya mbili kwa hiyo na kushauri ujisajili ili nitakapoweka video mpya uweze kupata nafasi ya kukiangalia video mpya mkono wako wa kulia pale chini kuna kibox chekundu kimeandikwa subscribe bofu ya pale utapata maelekezo na YouTube atakufahamisha haraka sana kwamba kuna video mpya imeingia kupitia namba yako ya simu atakutumia SMS kwa gharama yao wenyewe na iwapo unataka kujifunza mambo mbalimbali ambayo kwenye channel hii angalia mkono wako wa kushoto kuna picha yangu alafu kuna jina langu pale Paul Mwaipopo chukua ile jina iandike pale kwenye eneo la pale jua ameandika search andika ile jina pale Paul Mwaipopo alafu bofia zitakuja video zote ambazo ziko kwenye channel hii Mungu akubariki na kutokea mafanikio katika mahusiano ya kibapenzi acha kujiwekea mipaka Amen